深诉尽伤痕，一场雨里奋不敢浮沉。冬醒了，往事回眸如深，藏尽喜爱恨，数谁天真？与故人相望，回忆翻滚，却只感梦里温柔几分。这一吻，与你情牵沸腾，沙花里温存，扰乱星辰。相遇数作人，数山河万丈；相遇恨，为本情团。不愿万事多，一个一相识。眼看一切就要水落石出了，李长虹二十岁便中了进士，先后出任汝亭主簿、台州参军、庆阳知县、安阳知县、卫辉节派，再到现在的泽州知县，他历任过的每一个地方都围绕着泽州附近。这么算来，他或许二十年前就已经盯上了咱们方家。我不懂，咱们方家一介商贾，有什么值得他规划这么久的呢？都是为了钱，觊觎方家的财产。光是为了钱，就苦心经营二十年吗？更何况，二十年前我们方家尚未发家呀。呃，真真，你为什么要改名叫九龄啊？哦，我想起来了，九龄是先皇留下的公主名讳，陆武德使的王妻。我说这名字怎么这么耳熟呢？真真跟九龄公主相识，向来是为了纪念故人。真真跟九龄公主啊，都是父母双亡。九龄公主成婚却不受，真真定亲却被拒呀、啊。这不一样的祖母。真真虽没有公主的名讳，但我觉得她比公主过得好多了。她至少还活着呢。祖母，我想一会儿你们先回去，我还有件事要出去一趟。这都快到家门口了，吃了接风宴再去嘛。接风宴前我定赶回来。君小姐，哎，别说话，咱们干嘛呀、啊？在这待着别动。祖母，程昱已经平安回来了，姐姐也丝毫不知情，与苏姨娘所做之事无关。您这样一直拘着她，按照她的性子，怕是撑不下去的。还请祖母、母亲，看在她也是方家子嗣的份上，开开恩吧。祖母，我认为二姐说的不无道理。过去的事儿就让她过去吧，那不是大姐的错，她不应该被牵扯进来。更何况，我还好端端的站在这儿呢。这锦绣啊，脾气大，性子傲，把她关起来呀、啊，其实是为她好，免得她天天听着流言蜚语的，折磨煎熬自己。祖母。我有一法子，或许可行。
，姐姐，姐姐，是我。程宇，程宇，嗯，是我。你真的可以行走了？是啊，都好了。疼吗？不疼了。对了，我来的路上给你买了好多小玩意儿，你看，这个小人儿，你看，你还记得吗？原来也有我的礼物啊！当然有姐姐的礼物了怎么了？怎么了？我都觉得我没资格叫你小弟了。胡说，我们都相信你。我知道你是无辜的。这不是谁信不信，是我生来就有罪。我的出生，只不过是让他有理由留在方家。除此之外。我也没有什么作用了。你相信我，我们任何人都没有怪罪你、埋怨你，只是事情发生的突然，我们还没有想好怎么去面对。是，他是生了你，但是你现在跟他没有任何的关系啊，你就是你，而且你从出生以后，你就是一个独立的人，啊，别人杀人放火，十恶不赦，那只要不是你做的，就跟你没有任何的关系。真的，嗯，而且我还有个那么好的姐姐，会读书，会写字，会看账，会算筹，还敢跟生意人来往呢。你聪明伶俐，技艺在身，是我很好的姐姐，也是我永远的姐姐。很多事儿，当下会觉得很困难，但是时间一久，就会好的。你看我，你看，我现在不都好了吗？小弟，嗯，我想离开方家。离开？不再是方家大小姐，而是方锦绣。开始，方锦绣的全新生活。没事了，都过去了。好啦大姐走后要照顾好自己。你放心好啦，大姐你还不放心啊？只是以后这家里，你就要多承担一些了。嗯，应该的。走了。祖母、母亲，你们别担心，姐姐是个很厉害的人，且让她自在随意，这样她才能舒心一些。出去磨练磨练也好，看看她能在什么时候愿意回来吧。老夫人，老夫人，小姐不见了，我当初找遍了也没有找到。什么？别哭了，快说。李长虹死了，干净利落，任谁也发现不了疑点。嗯，人手备齐了吗？啊，回大人，不日就到。
，师尊大人命令，从远处调遣的，非常隐蔽。好，这次就把方家的人斩草除根。热水呢？怎么这么慢啊？抱歉，热水送完了。你这人，看什么看啊？这热水是我先要的。还有热水吗？有的，有的，一会儿给您送过去啊。嗯，给小爷送房间去。是。应该只是路过，给那边厢房送热水的。这鬼地方，我怎么总觉得哪里不对劲儿呢？去，到下面问问驿站的人，确认一下。是。关爷，咱们厨房所有的人手都在这儿了。你们驿站有没有一个年轻的女子啊，打下手的？我们这儿除了她，这都是男丁啊。快会认识元宝，为什么跟踪他？现在来不及跟你解释，以后再说。若是常人，就这么糊弄过去了。元宝不一样，一则他功夫在身，二则应该随身带着圣玉，身边有些安危后顾得死的人。那怎么办？制造混乱，分散追兵，以速回泽州。你呢？我自有办法。行军的，记住，你欠我一个答案。喂，哎，做菜。没有找到小姐，老夫人怎么办呀、啊？报官之后有什么消息吗？人是帮着找了，但大人说，也许是迷了路了，这不算什么大事。他还说，说什么？他说，这么兴师动众的，搞得咱们像是匪贼作乱一般，要把这座城掀了一样。老夫人，求求你想想办法，一定要帮我找找小姐。求求你了！为了九灵，就是掀了这座城，也没什么大不了的。把手杖给我拿来。县尊大人，我们知晓了线索，早已尽数告知，还请大人立刻派人搜寻。大人的恩德，我们方家必定铭记于心。我说，方公子不必过于担心，这少夫人离家时隔不久，放心，她一定会平安归来的。啊，九灵若有不测，
我这个做祖母的难辞其咎，就是掀了这座城，也要把他找到。请刘大人赶紧派人去查找。方老夫人，这才多大点事儿啊？他才一日没有回家而已，未必能翻了天。我家的孙媳，就是方家的天，他出了事，我们方家的天就塌了。方老夫人，我求求你了，我求求你们方家人，能不能不要闹事儿啊？见此手谕，如本王亲临，按主办事。方老夫人，可否将此物借本官一月？微臣多有得罪。这是陛下做王爷时给我们方家的手谕。而今继位成为陛下，请问刘大人，这手谕还算不算数？算数，算算数，算数。请刘大人协助方家搜城，寻找我方家少夫人君九龄。臣遵旨。微臣告退。一个个别傻愣着了，找人去啊！是是。是祖母，你这手谕，能做的都做了。这边的，去往城西。这边的，去城东。是，出发。小姐，你回来了。你没事吧？老夫人带着我们找了你一晚上。祖母，这一晚上你到底去哪儿了？我去采药了，你，你也太不知道深浅了，你。祖母，九灵回来没事就好，他去采药也是为了我好啊。哎，你说你呀，早就不是个孩子了，可做事情怎么这么毛躁呢？这一夜采药不归，事先总得给家人打个招呼啊。是九灵的疏忽，误了时辰。让祖母担心了，这君小姐又不是大夫啊，为什么上山采药啊？九灵是大夫，我的腿就是她治好的。君家是行医世家，她继承了衣钵。这，当今陛下的手谕，可来的真是恰到好处啊！什么手谕？祖母，他人回来没事就好了，我们回去吧。君九灵，你这次的行事太不妥了。祖母，九灵她……张宇，不要跟祖母顶嘴。是九灵考虑不周，让祖母担心了。祖母，九灵有一事，你们先下去吧。是。九灵留下。那手谕，手谕的事，你只需要知道这是真的就足够了。但这手谕的来历，我已发誓，不会告诉任何人。我不明白的是
，母亲怎么会在这个时候把手谕拿出来？当年父亲出事的时候，你没有拿出手谕；老爷出事的时候，你也没有拿出手谕啊。当时，我不知道他们被奸人所害呀。祖母是怕我被奸人所害。那现在，怎么又拿出来了？很简单。他能治成宇的病，对方家有恩。谢谢祖母。祖母，有件事，九灵想问问你。那我便先出去了。母亲，母亲，祖母怎么样了？放心吧，你祖母气已消了。气消了就好了。我就知道，他能让所有人都喜欢他。那是自然了。哎，母亲，昨日的接风宴没吃成，午膳变丰盛些吧，全当改做今日了。嗯。芍药，吩咐下去。是。哎，等等，再温壶酒。全当九灵平安归来了，母亲，那我先去准备了。嗯，去吧。嗯、真是娶了媳妇忘了娘，没想到我还能盼到这一天啊！母亲，我才不是这样的人呢。母亲。以前，你为了我受苦了，祖母。我之所以误了回城的时间，是因为昨日我在街上见到了一个本不该看到的人。什么人？一个太监。太监？是。太监是不可以随意出宫的。兴许你看错人了吧？我曾随父亲在入宫时见过他，绝对错不了。太监不可私自出宫，但若是奉旨行事呢？即便是这样，这也不是什么大事。我们方家有陛下的手谕，陛下派侍从前来是理所应当。祖母。害人之心不可有，防人之心不可无。这世上万事，没有万全的准备，也没有不变的承诺。这也是生而为人的乐趣，与天斗，与地斗。到现在，您还要自欺欺人吗？您明知道，陛下派他来，不仅仅是看着方家，而是要对方家斩草除根。我亲耳听到太监说，陛下打算对方家下手实不相瞒，祖母那匣子里的印记我见过，和探言三年的官银有关，对吧？你为何知道？如果我没有猜错的话，当年那批官银根本没有交于北齐的手上。当年楚让还是藩王，泽州乃他的封地。那批官银今由此处送往北地，可在途中却被楚让做了手脚。楚让将那批官银送到了方家，作为方家的发家之资。而后，方家为楚让招兵买马，替他赚取银两。但是他被北齐掳走的父亲和兄弟，他根本不顾死活
，只是挡在他面前的人越少越好罢了。当年，我们方家一时糊涂，犯下了大错，我们也得到了应有的惩罚呀。程宇他爹、他祖父都为这事儿死去了，为什么？为什么还不放过我们？为什么？祖母，您就没有想过？这么多年陷害方家之人，会是他吗？我怀疑过，但我没有证据。楚让知道我们方家留有手谕，他不会害我们的，他不会害我们方家，他不会，不会，不会害我们方家呀！他不会。祖母，如今，对方家而言，手谕不再是保障，反而解决手谕带来的麻烦才是当务之急。方家的皇上身份万不可再藏下去了，一来，你拿出手谕之时，泽州人尽皆知，定会引来无端猜测；二来，楚让知晓之后必起疑心，谁知道他会做出什么样的举动？那我们该如何是好？你密太炎三年官营一事，将方家皇商之身份告于天下。您放心，我会安排人去编排此事，传播的越远越好。如此一来，楚让定不敢轻举妄动，方家或可免去血光之灾。好，这是我们方家。在危难时刻，最后的一条生路了。我们听你的安排。我知此事事关重大，方家除了您和我，不会再有任何人知晓。您请放心。九灵。我们方家有救了。哼，他应该跟祖母说完话了吧？我去看一看，他一宿都没吃东西了，一定饿坏了。成宇，嗯，有件事我需要告诉你。什么事儿？你和九灵的婚事是假的。母亲，你这样诓骗人的话，以后就不要再说了。是真的，成语，为了给你治病不被人发现，才借了冲洗的由头，让你们成了亲。那为什么？他从来都没跟我说过。事情由他来做，还要他来说，太不妥了。是因为我腿好了。他又要走了，所以这件事情就可以跟我说了，是吗？不是这样的，成宇，不是你想的这样。我还以为我的腿好了，我能站起来了，我就能跟他在一起了。原来这一切都是假的。当然不是，你的腿好了，你现在可以走路了，这些都是真的呀。我宁愿我从来就没好过。不要再说这样的气话了，成宇。九灵也不希望看到你这样。你是个聪明的孩子，九灵对你没有夫妻之情，你心里定然是清楚的。
男子汉大丈夫，做事要拿得起放得下，当断则断，当舍则舍。母亲，这件事情，我们欠九灵一个交代。我们既成了亲，拜了天地，祭了神明，还摆了酒席，请了全城的人来观礼，那这件事情，就不是我们嘴上说是假的就可以了，这对九灵不公平。那你的意思是，给他一份和离书？我不仅要给他一份和离书，我还要让满城的人都知道，更让天地神明都知道，这样才是对九灵的公道。他为了我，骗过天地，骗过神明，骗过满城的人，那我就应该告诉天地，告诉神明，告诉满城的人，他君九灵是一个怎样的好人，又做过怎样的功德。我的成语长大了。小姐，小姐，啊，没事吧？没事儿，都收拾好了。嗯，你总算可以去京城实现自己的心愿了。是啊，一直想去，现在终于能去了，但是心里还挺舍不得的。难不成是观念小少爷？你瞎想什么呀？程宇一直是我的表弟。原来。真是这样。再说了，整个方家对我们都很好啊，对吧？嗯。表姐。程宇。少爷。哎，小姐，这还是第一次听少爷叫你表姐呢。表弟今日来，所谓何事？有件事儿，我想跟你说。说吧，这个，我想你会需要的。和离书，多谢表姐，护我方家周全。表弟不必客气，一家人不说两家话。表姐，明日便要启程了吧？啊、哦，出去走走。嗯、哦，好。此去路远，你一个人要小心，照顾好自己。我又不是一个人，我带着柳儿啊。那你还要顾及柳儿，更加要照顾好自己啊。嗯。表姐，你要是有什么事儿，直接找商浩就好。德胜昌在京城也有分行，我会安排好他们。你今天来找我，是不是怕我不跟你说一声就走啊？我本来呢是想收拾完行李就去找你，没想到你先来了。那我能问你个问题吗？你说。还会回来吗？我怎么会不回来啊？这里是我家，我办完事就回来。嗯。
这侠客从来久，为娘论独奇。如此行善得福报，是人人皆能，算不上什么奇女子。咱们今日且说的奇女子，大家都不陌生，她就是咱们泽州有名的君小姐。要说她君小姐是奇女子，那还得从更远的从前说起。且不论是她退婚宁石公子，还是缙云楼大出风头，更至于最后与方公子结亲，这一切，都是君小姐一早做的安排。大家稍安勿躁，听我慢慢道来。这一切还要从君小姐的来历说起。你们只知道君小姐是方家的外孙女，但可知她君家世代行医，百年传承。她的父亲君应文，更是汝南名医呀。他便是藏在深闺，深得其家族真传。继承家业的汝南神医，君九龄。生生如雨漂泊，相逢不相识泪。